பிஹேவியருங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சரி ஃபேமிலி கிட்ட சரி ஒரு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இருப்போம் நார்மலான ஒரு நேச்சுரலான ஒரு இதில் இருப்போம் ஒரு விஷயம் உங்களை மேக்னட் மாதிரி இருக்குதுன்னு வைங்க அதில் நீங்கள் வந்து வேலை பண்ணுறீங்க ஓகேங்களா அப்படி இருக்கையில் அதுக்காக உங்களை வந்து சில விஷயங்கள்லாம் மாற்றிக்கணும் பெரிய மனசன் தர மாதிரி நடந்துக்கணும் இப்போ என்னையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நான் பேசுகிறதுக்கும் என் வயசுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது முக்கியமாக அது திருச்சிட்டு ரொம்ப நேரத்தில் அந்த டைலாக் வந்து அது எல்லாருமே ஒரு காமெடியாக பார்த்துக்கிட்டாங்க பட் நிறையா பேர்த்தோட பாய்ஸ் லைஃப்பில் இருக்கட்டும் சரி கேர்ள்ஸ் லைஃப்பில் இருக்கட்டும் சரி அதை வந்து ஒரு ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்தது அது என்னென்னா மாதிரி பேசுகிற என் ஜென்ரேஷன் தானே வயசுக்கும் வாழ்கிற வாழ்க்கைக்கும் சம்மந்தமே இல்லை என் உலகம் வேற ஓ உலகம் வேற நீங்களே பாருங்க நான் ஏஜ் என்னோடது சொல்லிடுறேன் செவன்டீன் தான் என்னோட ஏஜ் இந்த இயரில் எனக்கு பர்த்டே அக்டோபரில் வந்தது அப்படின்னா எயிட்டீன் ஆயிரும் ஓகேங்களா இந்த வயசில் எனக்கு இவ்வளோ மெச்சூரிட்டியா அப்படின்னு இவ்வளோ பெரிய மனுஷத்தனை மாதிரி பேசுகிறேன் அப்படின்னு ஒரு பிஹேவியர் எனக்கு ஒன்று அடிக்கடி வரும் பட் ஆனால் அப்படியே கட் பண்ணிங்கன்னா நார்மலாக என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசலை நார்மலாக என் ஃபேமிலி கிட்ட இருக்கையில் அப்படியே வேறு மாதிரி மாறிடும் குழந்தத்தனமாக பண்ணுவேன் ரொம்ப சைல்டிஷ்தனமாக இருக்கும் அது நான் மட்டும் இல்லை எல்லாருமே பட் ஆனால் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடாது புரியுதுங்களா அது தான் ஸோ அதனால் பிஹேவியர் அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றிக்கணும் பர்சனல் லைஃபுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கணும் ப்ளஸ் உங்கள் கெரியருக்கு ஏற்ற மாதிரியும் மாற்றிக்கணும் வேலைன்னு வந்துட்டால் நம்ம எவ்வளோ பொட்டான்ஷியல் கொடுத்து வேலை பண்ண முடியுமோ அந்தளவுக்கு பவரோடு வந்து பண்ணணும் ஓகேங்களா அது அதுக்காக மட்டும்தானே தவிர அது அதுக்கு நான் வேஷம் போட சொல்லலை ஒரு இடத்துல ஒரு மாதிரி இன்னொரு இடத்துல வேறு மாதிரி அப்படின்னு சொல்லலை மாற்றிக்கணும் அவ்வளோதான் புரியும்னு நினைக்கிறேன் கேரக்டருங்கிறது வந்து நிறைய பேர் பேசி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரஜினிகாந்த் சாராக இருக்கட்டும் நம்ம தளபதியாக இருக்கட்டும் கல்வி விழாவில் அவருமே பேசியிருப்பார் இந்த கேரக்டரை பற்றி ஒரு அழகான ஒரு லைன்ஸ் ஒன்று இருக்குது வென் வெல்த் இஸ் லாஸ்ட் நத்திங் இஸ் லாஸ்ட் வென் ஹெல்த் இஸ் லாஸ்ட் சம்திங் இஸ் லாஸ்ட் வென் கேரக்டர் இஸ் லாஸ்ட் எவ்ரி திங் இஸ் லாஸ்ட் கேரக்டர் நம்ம இழந்துட்டோன்னா நம்மளையே நம்ம இழந்துட்டோம் தான் அர்த்தம் நான் இன்னொருத்தங்களை பற்றி சொல்கிறேன் இவர் வந்து எப்படின்னா எல்லாத்துக்கிட்டையும் வந்து சாஃப்டாக பேசுவார் என்ன வந்து அவரை வந்து கிண்டல் பண்ணாலும் சரி என்ன பண்ணாலும் சரி அது பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டார் அது ஸ்மைலோடவே அது வந்து அவர் வந்து ஏற்றுப்பார் ஓகேங்க யாருக்கோ ஒரு பிரச்சனை போய் நிற்பார் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் போய் நின்று அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தாலும் கூடவே இருப்பார் அவரோட டேலண்ட்டுக்காக அவ்வளோ பாடுபடுவார் அதுக்காக நிறைய விஷயத்த சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்காரு இன்னுமே பண்ணுறக்கு அவர் ரெடியாக இருக்கார் ரொம்ப அதிகமாக வந்து யாருக்கிட்டையும் வந்து அட்டாச் ஆக மாட்டார் அட்டாச் ஆகிட்டார்னா அவர் அதுலேருந்து கொண்டு வர்றதே ரொம்ப கஷ்டம் அது அவராக வந்தால் தான் மட்டும்தான் முடியும் யாரோட அட்வைஸும் பெருசாக கேட்டுக்க மாட்டாங்க அவருக்கு அவரே வந்து ஆறுதல் சொல்லிக்கிட்டு அப்படியே ஒரு போகிற மனுஷன் இப்போ இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா இது என்றைக்குமே வந்து அதில் ஒன்றும் கூட மாறாமல் நம்ம இருக்கணும் மாற்றிக்கூடாது பிஹேவியரை மாற்றிக்கலாமே தவிர கேரக்டரை வந்து மாற்றவே கூடாது கேரக்டர் மாற்றிட்டோன்னா நம்மளே பார்த்தினா இதாகிடும் நிறைய பேருங்க அந்த மாதிரி கேரக்டர் வந்து மாற்றிக்கிட்டு ஒருத்தங்கிட்ட ஒரு மாதிரி இருந்துட்டீங்க ஒருத்தங்கிட்ட ஒரு மாதிரி இருக்குங்க அதுதான் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுங்க அப்படி இருந்துட்டோன்னு வைங்களேன் உண்மையான கேரக்டரே என்னென்னு தெரியாமல் போயிடும் ஸோ அதனால் கேரக்டர் மட்டும் என்றைக்குமே மாற்றிக்கூடாது அது முக்கியமாக அது வந்து நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும் சிம்பிளிசிட்டின்னு எனக்கு வந்து சொன்னாலே தளபதி விஜய் தான் ஞாபகமுறாரு வேறு யாருமே எனக்கு ஞாபகம் வரல சத்தியமாக எனக்குன்றில் பல பேர்த்துக்கு சிம்பிளிசிட்டின்னு சொன்னாலே அவர் ஞாபகம் தான் வரும் அண்ட் இன்னொன்று அவர் அப்படி இருக்கிறதுக்கான காரணம் ஒரு அட்டென்ஷன் வரணுங்கிறதுக்காகவா இல்லை வேணுங்கிட்டே தான் பண்ணுறாரா அப்படிங்கிறதெல்லாம் இன்ன வரைக்குமே நிறைய பேர்த்துக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது ஏன்னா பெரிய பெரிய ஃபங்க்ஷன்ஸில் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டாயிரம் ஃபேன்ஸ் பத்தாயிரம் ஃபேன்ஸ் வர ஷோவில் ஒரு ஃபங்க்ஷனில் அவர் நார்மலாக ஒரு ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஏன் வரணுங்கிறது எல்லா செலிப்ரிட்டியோட ஒரு கேள்வியும் அதுக்கு மெயின் விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவங்க நேச்சராக கூட இருக்கலாம் அவரை வந்து அப்படியே சிம்பிளாக இருக்கிறதுங்கிறது வந்து அவர் ஆல்ரெடி சின்ன வயசுலேருந்து அப்படியே இருந்திருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ரெண்டாவது விஷயம் என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து நான் சொல்கிறேன் அவர் அந்த மாதிரி நல்லா வெல் ட்ரெஸ் பண்ணணும்னு வந்து நினச்சிருக்கலாம் ஓகேங்களா நினச்சிருக்கலாம் பட் அது நீங்கள் நீங்கள் மூவிஸே பார்த்தது இல்லையா கமல் சார் வந்து விக்ரம் ப்ரொமோஷன் அப்போ போவாருங்க ஒவ்வொரு சேனலுக்கும் போய் பேசினாருங்க பிரியங்கா வந்து கேட்குறாங்க ஒரு ஷோவில் கமல் சாரை பார்த்து
ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கட்டும் சரி பாட்டுக்கு ஃப்ரீ அவர் கொண்டு வராத ஃபேஷனாக இப்போ அவர் கொண்டு வந்த ஃபேஷன் தான் இப்போ நிறைய பேர் வச்சுட்ருக்காங்க தேவர் மகனில் அந்த ஹேர் ஸ்டைல் பேர் தெரில பின்னாடி அந்த ஃபங்க் கூட்டுட்டு ஒரு லோகேஷ் கனரி வச்சுருப்பாரு பாருங்கள் அவரே அதை இன்ஸ்பைர் பண்ணி தான் வச்சுருக்காரு அவரே ஒரு இன்டர்வியூவில் கூட சொன்னார் கமல் சார் வந்து அப்போ வச்சுருந்தார் அதை பார்த்து இப்போ நான் வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னு வந்து அவர் சொல்லுவார் அண்ட் இப்போ நிறைய பசங்க நிறைய பேர் அது மாதிரி தான் வச்சுட்ருக்காங்க இப்போ தளபதி வந்து அவர் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அப்படி ட்ரெஸ் அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து காஸ்ட்யூம் டிசைனர் வந்து இது பண்ணி அழகு பார்த்துருப்பாங்க ஓகேங்களா அப்போது அவருக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருந்திருக்கும் அவர் நினச்சிருப்பார் நம்ம நல்லா வெல் ட்ரெஸ் பண்ணணும் நான் ஒரு சூட்டு போட்டு அவன் நடிக்கணும்ப்பா அப்படின்னு ஆசைப்பட்டுருப்பார் அது நடந்திருக்கும் இன்கேஸ் அது ரியல் லைஃப்பில் அது மற்றவங்க முன்னாடி நமக்கு முன்னாடி நடக்காமல் வேணால் இருந்திருக்கலாம்னே தவிர அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸு பார்க்கல அவங்க ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கு போகல அந்த மாதிரி நடந்திருக்கும் மூவிஸ்லேயுமே அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவர் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கூட பண்ணியிருக்கலாம் நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போகணுன்னு நம்ம நினச்சிருந்தோம் அது வந்து இப்போ மூவியில் நம்ம போட்டு நடிச்சிட்டோம் ஒரு தடவை அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டாருங்கிறனால அவர் வெளியில் போட்டு வராமல் இருந்துருக்கலாம் ஸோ அப்படியும் கூட இருக்கலாம் இப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அதனால் இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அதுக்கான ஒரு பதில் இதுவா அப்படிங்கிறது வந்து தெரியல ஏன் பாயிண்ட் ஆஃப்லேருந்து சொன்னேன் நிறைய பேருக்குமே அது மாதிரி இருந்திருக்கும் இல்லைங்க ஒரு இடத்துக்கு நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம போயிட்டோம் சரி இனிமேலேருந்து நம்ம சிம்பிளாக போகலாம் அப்படிங்கிறது ஒன்று இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் முக்கியமான விஷயம் மணியை வந்து கரெக்டாக வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அண்டு ரொம்ப செலவும் பண்ணிடக்கூடாது இன்னொன்று இன்வெஸ்ட் பண்ணால் தான் எந்த ஒரு ஜாபாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் சரி நீ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாமல் ரிட்டர்ன்ஸ் வரவே வராது அது ரொம்ப முக்கியமாக தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் நம்மக்கிட்ட மணி இல்லை நம்மக்கிட்ட வெறும் பவர் நம்மக்கிட்ட வெறும் ஐடியா தான் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கஞ்சனாக தான் இருக்கணும் அது வேறு வழியே இல்லை நாளாமே இன்ன வரைக்குமே அப்படி தான் இருக்கேன் ஸோ நிறைய பேர் என்னை பார்த்து கேட்பாங்க என்ன இப்படி இருக்க கஞ்சத்தனமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம வீடியோஸ்க்காக நான் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேனே தவிர வீடியோஸ்ன்னு இல்லை நம்ம அதுக்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ்க்குன்னே செலவு பண்ணியிருக்கணுமே தவிர என் ரியல் லைஃப்பில் ஒரு எனக்கு தேவையான விஷயத்தை நான் இன்ன வரைக்கும் வாங்கினது இல்லை எனக்கு அது பெருசாக தெரியல இதுக்காக நான் வந்து பண்ணுவேன் பட் நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு இது பண்ணிக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு வந்து இன்ன வரைக்குமே அது வந்து இருந்ததே இல்லை ஸ்கில்ஸ் நான் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் நான் கற்றுக்கிட்டேன் நான் வந்து சொல்கிறேங்க எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி எப்படி வீடியோ எடுக்கணுங்கிறது வந்து தெரியாது எப்படி லைட்டிங் பண்ணணுங்கிறது வந்து சத்தியமாக தெரியாது மைக்கு எந்த டிஸ்டன்ஸில் வச்சு பேசணும் ஒயர் தெரியாமல் பேசணும் எதுவுமே தெரியாது வீடியோ எப்படி சினிமாட்டிக்காக அந்த பீட்ரோல் ஷார்ட்ஸ்லாம் எடுக்கிறதுங்கிறதுலாம் சுத்தமாக ஐடியாவே இல்லை அந்த மாதிரிலாம் எடுக்கணுங்கிறது எனக்கு தெரியவே தெரியாது பட் ஆனால் ஆரம்பித்தாச்சு வீடியோஸ் யூடியூப்பில் பார்த்து எப்படி பண்ணணுங்கிறத கற்றுக்கிட்டதை தாண்டி ப்ராக்டிக்கலாக நானே வந்து பண்ண ஆரம்பித்தது தான் அது எல்லாமே எனக்கு வந்து ஈவன் அதுக்கு முன்னாடியும் கூடங்க ஃபோன் வாங்கின புதுசில் கூட ஃபோட்டோஸ் எடுத்துருக்கேனே தவிர வீடியோ அந்த மாதிரி எடுத்து பார்க்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு வந்து ஆசை இருந்ததே இல்லை அந்த மாதிரிலாம் பண்ணதே இல்லை ஆனால் இதுக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் வீடியோ எப்படி எடுக்கிறதுங்கிறத வந்து கற்றுக்கிட்டேன் ஆனால் எப்படி கற்றுக்கிட்டேன்னு தெரியல பழைய வீடியோஸ் எல்லாம் இப்போ பார்த்தா கூட சூப்பராக இப்போ வீடியோ கேமராலாம் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கலப்பா கரெக்டான ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துருக்குல்ல ஸ்டேபிளாக இருந்ததுக்குல்ல அப்படின்ட்டு சம்டைம்ஸ் உட்காந்து பழைய வீடியோலாம் பார்க்கல அப்படி தான் எனக்கு தோணும் அண்ட் லைட்டிங்க்குமே எனக்கு சத்தியமாக ஐடியாவே இல்லைங்க இப்போ நான் சொல்கிறேன் லைட்டிங்கெலாம் எப்படி கரெக்டாக பண்ணேன் அப்படிங்கிறதுல எனக்கு தெரியவே இல்லை கரெக்டான இந்த யூடியூப்பில் நம்ம பார்க்குறதுங்கிறது வேறங்க ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த சைடு இருந்துட்டு நம்ம ஷேடை உழுவக்கூடாதுன்னா எயிட்டி டிகிரியில் நைன்ட்டி டிகிரியில் வைக்கணும் அப்படி இப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் அது ரியல் லைஃப்பில் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கல தான் நம்மளாக ஒரு இடத்துல எங்கே வச்சாதாங்கிறது வந்து கரெக்டான பிளேஸாக இருக்குமோ அப்போ தான் நம்ம வந்து பண்ண முடியும் இது எல்லாமே எனக்கு ஒரு ஒரு ஸ்கில்ஸாக மாறிடுச்சு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கில்ஸாக மாறிடுச்சு இப்போ எனக்கு யாரோ ஒருத்தங்க வீடியோ எடுத்து கொடுனா கூட சூப்பராக எடுத்து கொடுத்துருவேன் ஃபோட்டோ எடுத்து கொடுனா கூட ஒன்றுமே இல்லை ஓப்பன் அப்பவே சொல்கிறேன் இதில் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே என்ன தான் ஃபோட்டோ எடுத்து கொடுங்க அப்படிம்பாங்க என்னை கூப்பிட்டு போய் தான் ஃபோட்டோவே எடுப்பாங்க நீ நல்லா எடுக்கிற வீடியோலாம் பார்த்தாலே தெரியுது சூப்பராக அதில் வீடியோ பண்ணு
ரொம்ப விரும்பி தான் நான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது பண்ணும் அந்த ஸ்கில் மெயினான ஸ்கில் அதை நான் லாஸ்ட்டாக சொல்லிக்கிறேன் ஓகேங்களா அது என்னோடய கலர் கிரீடிங்காக இருக்கட்டும் என்னோடய ஸ்டார்டிங்லேருந்து இன்ன வரைக்கும் அந்த கையிலே வந்து இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அண்டு அதெல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எங்கிட்டே அது ரொம்ப பிடிக்கும் எடிட்டிங் ஸ்கில்லாம் நான் சொல்லி தான் தெரியும் எடிட்டிங் பற்றி நான் பேசவே கூடாது அது உங்கள்கிட்ட நான் விட்டுறணும் பட் நான் இது வரைக்கும் ஃபைனாக இவ்வளோ இப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு வீடியோவை நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்டாக எடுத்துக்கிட்டாலும் அது என்னால் எவ்வளோ கம்ப்ரஸ் பண்ணி சின்னதாக கொடுக்க முடியுமோ உங்களால் உட்காந்து பார்க்க முடிகிற அளவுக்கு தான் நான் இது வரைக்குமே நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி தான் நான் நம்புகிறேன் ரொம்ப போர் அடிக்காமல் தான் நான் வந்து பண்ணியிருக்கேன் நான் நம்புகிறேன் ஸோ அதனால் அதுதான் எடிட்டிங் நான் வந்து நினைக்கிறேன் அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு கலர் கிரீடிங் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ அதெல்லாமே நான் எக்ஸ்ட்ராவாக இதுக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே தானாக டெவலப் ஆனது தான் இன்னும் கொஞ்சம் நான் அதுக்காக எஃபோர்ட் போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் சரி எப்படி மற்றவங்களே எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்து கொஞ்சம் அதுலேருந்து நம்ம வந்து கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது எல்லாமே நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இது எல்லாமே பண்ணுறது தானடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு இது வர்றக்கு முன்னாடி எதுவுமே தெரியாது எடிட்டிங்னா என்னென்னு தெரியாது வீடியோ எடுக்கிறதுனா என்னென்னு தெரியாது லைட்னா எப்படியும் வந்து தெரியாது சுத்தமாக எதுவுமே ஐடியாம்பில் தான் நம்ம வந்து பண்ணது பட் போக போக இது எல்லாமே எனக்கு வந்து யாருமே சொல்லி கொடுக்கல நான் யார்கிட்டையும் போய் கே கேட்டு கற்றுக்கவும் இல்லை நானாக பண்ணிக்கிட்டது தான் இதெல்லாமே எனக்கு அது அப்படி நடந்துடுச்சு ஸோ அதனால் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்துக்குள்ளே நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த விஷயத்தை தாண்டி நீங்கள் நினச்ச ஒரு விஷயத்தை பண்ணுவீங்க அது நடக்கிறத தாண்டி இன்னுமே நிறைய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராவாக ஸ்கில்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து வெளியே வரும் ஓகேங்களா பிலீவ் பிலீவ் பண்ணுறது பிலீவ் இன் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க நம்ம பிலீவ் பண்ணுறது நம்ம மேலே தாண்டி நம்ம பண்ணுற வேலை மேலே ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் நான் தான் சொன்னேன் பார்த்திங்களா ஸ்டார்டிங்கில் நான் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நாளில் ஒரு நாள் ரீச் ஆவேன் நான் எனக்குன்னு ஒரு இடத்த மக்கள் வந்து கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நான் இன்ன வரைக்குமே பிலீவ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பிலீவ் பண்ணுவேன் இது இன்றைக்கி நேற்றுக்கு அந்த பிலீவ் வந்ததில்லை எப்போயோ ஒரு நாள் வந்தது தான் அது இன்ன வரைக்கும் அந்த ஒரு நாளுக்காக தான் இன்ன வரைக்குமே அந்த ஓட்டம் போயிட்டுருக்கு அது கிடச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க எனக்கு அந்த கொடுத்த இடத்த நான் வந்து கரெக்டாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணுங்கிறதுக்காகவும் இன்னும் ஓடுவேன் ஸோ உங்களுக்கு புரியுதுங்களா அந்த மாதிரி பிலீவ் வந்து ஒரு டெஸ்டினேஷன் மட்டும்தான் கொடுக்குன்லாம் இல்லை ஒரு விஷயத்தை அச்சீவ் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்த விஷயத்துக்காக நம்ம ஒரு கோலும் பிலீவும் செட் பண்ணுவோம் ஆனால் அது கிடச்சதுக்கப்புறம் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் அது என்றைக்குமே மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் நம்ம பண்ணுற வேலை மேலேயும் நம்ம மேலேயும் பிலீவ் கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து பண்ணணும் அது இல்லாமல் நம்மளால் எதுவுமே பண்ண முடியாது நம்பணும் ஏனோ தானோன்னு வந்து எதுவுமே பண்ணக்கூடாது அதை ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபையோடு பண்ணணும் அது ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா அண்ட் இன்னும் நிறைய இருக்குதுங்க சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பற்றி பேசலாம் டிசிப்ளினை பற்றி பேசலாம் டிசிப்ளின்லாம் வந்து இந்த பத்துக்குள்ளேயுமே வந்து அது அடங்கிடும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுங்கிறது வந்து அது சின்னதாக சொல்லி முடிச்சிடனே சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் என்றைக்குமே ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து அது கிடைக்காது அது ஏதோ ஒரு சின்ன விஷயத்தில் தான் கிடைக்குமே தவிர நம்ம ஒரு பெரிய விஷயம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஈவன் யாராக இருந்தாலும் சரி ஒன்றுமே இல்லைங்க இவ்வளோ மூவிஸ் நடிக்கிறாங்களா ஆக்டர்ஸ் ஆக்ட்ரஸ் எல்லாமே ஒருத்தங்களை கூப்பிட்டு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு என்ன சாட்டிஸ்ஃபையாக ஒரு ரோல் பண்ணிங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஏதோ ஒரு படம் ரெண்டு படம் மட்டும்தான் சொல்லுவாங்களே தவிர எல்லா படமே சொல்ல மாட்டாங்க ஈவன் நம்ம எல்லா படத்தையுமே செலிப்ரேட் பண்ணி அப்படி கொண்டாடி நமக்கு நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்கும் பட் ஆனால் அவங்களுக்கு அது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிருக்காது ஈவன் நம்மளுமே அந்த ஒரு ஜாப்குள்ளே போனாலுமே அப்படி தான் அந்த இதுக்குள்ளே போனாலும் நமக்குமே அப்படி தான் இருக்கும் இப்போ எனக்குமே பார்த்திங்கன்னா கேட்டிங்கன்னா ஒரு வீடியோ சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு சொல்ல தெரியாது நான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற ஆளே இல்லை என்னை எல்லாம் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க ஒன்று என்ன பண்ணாலும் திருப்தியே படுத்த முடியாதுரா அப்படிமா பர்சனல் லைஃப்பாக இருக்கட்டும் சரி இதுலையாக இருக்கட்டும் சரி பட் நான் போக போக என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா பண்ணுற விஷயத்த அப்படியே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டேன் நினச்சிக்கிட்டேன் அப்படின்னா பண்ணிகிட்ருக்கேன்ப்பா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுவேன் அப்படின்னு நம்புவேன் கரெக்டாக சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிரும் முதல்ல ஸ்டார்டிங்கில் அந்த மாதிரி இல்லை ஒரு வீடியோ பண்ணிவிட்டு பார்ப்பேன் நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற மாதிரி இருக்காது பட் ஆனால் மற்றவங்களுக்கு பிடிச்
சிம்பிள் ஸோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ இன்னும் டேலண்டில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குதுங்க பட் இந்த ஒரு பத்து விஷயம் இதுக்குள்ளே அடங்கியிருக்கு ஒரு கிரேட் ஹியூமன் பீயிங்காக ஆகிறதுக்கு இந்த பத்துமே நம்ம லைஃப்பில் நமக்கு வேணும் ஓகேங்களா அந்த பத்துமே இருந்தால் தான் நல்ல ஒரு ஹியூமன் பீயிங்காக மாற முடியும் நான் இது வந்து எப்படி இத்தனைத்தையுமே வந்து அதை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு இப்போ நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னா இது எல்லாமே நான் வந்து அனுபவிச்சுட்டேன் அனுபவிக்க போகிறேன் அந்த இதை வந்து நான் ரியலைஸ் பண்ணிட்டேன் ஃபஸ்ட்லேருந்து சொன்ன பாருங்கள் பேஷன்ஸ் கான்ஃபிடென்ஸ் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் ஸ்கில்ஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு உட்காந்து பார்க்கையில் ரியலைஸ் பண்ணல எனக்கு தோணும் இது எல்லாமே நமக்கு வந்து கிடச்சிருக்குல்ல அப்படின்ட்டு ஒரு மனுஷனாக இருந்தால் இது எல்லாமே வேணும் அப்படிம்பாங்க பொறுமை வேணும்பாங்க நிதானம் வேணும்பாங்க இது எல்லாமே இருக்கணும் அப்படிம்பாங்க அது நீங்கள் ஒரு டேலண்ட்குள்ளே வந்துட்டிங்கன்னா அது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கற்றுக் கொடுத்துரும் அந்த டேலண்ட் பாவரே அது தான் நேச்சுரல் ஸ்கில்ங்கிறாங்க பாரு நேச்சுரல் ஸ்கில் ஆஃப் எபிலிட்டின்னு ஒன்று ஒரு விஷயம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த வேர்டுக்கு மீனிங்கே அது தான் அது எல்லாமே கற்றுக் கொடுத்துரும் உங்களுக்கு எப்படி ஒருத்தங்களை மதிக்கணுங்கிறது வந்து தெரிஞ்சிடும் பொறுமையோட நான் முக்கியமாக கொடுக்குறதுங்கிறது வந்து பொறுமை தாங்க பொறுமையோட பவர் வந்து டேலண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது அதுக்குள்ளே போனால் தான் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ பொறுமையாக இருக்க முடியுமோ அந்தளவுக்கு பொறுமையாக இருப்பீங்க ஸோ அதனால் நிறைய விஷயங்கள் டேலண்ட்டுக்குள்ளே அடங்கியிருக்கு இன்னுமே நிறையா இருக்குது நான் இப்போது திஸ் ஒரு ஷார்ட் டைம் பீரியட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஒரு ஒரு த்ரீ இயர்ஸில் இதை வந்து நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டேன் இன்னும் போக போக இன் என்னென்னவெல்லாம் எனக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும்னு தெரியல ஸோ அதெல்லாம் ஆனால் கண்டிப்பாக அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் வந்துன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுவேன் ஷேர் பண்ணாமல் இருக்க மாட்டேன் பட் என் ஏஜுக்கும் நான் பேசுகிறதுக்கு சம்மந்தமே இருக்காது பாருங்கள் நான் இப்படி இவ்வளோலாம் பேசுகிறேன் அப்படின்னா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு பேசலை இதெல்லாம் நான் அனுபவிச்சுட்டேன் அதனால தான் ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டும் என்ஜாய் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்கிறேன் இல்லைனா மனப்பாடம் பண்ணி சொன்னால் உங்களுக்கு அப்படியே தெரிஞ்சிடும் இல்லைங்களா அதனால் இன்னும் நிறைய இருக்குது ஸோ டேலண்ட்டுங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு புனிதமான விஷயம் கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு மனுஷனிலிருந்தும் ஒவ்வொருத்தங்களுக்குள்ள இருந்தால் அதை வந்து வெளியே கொண்டு வந்து அதுக்காக வேலை பண்ணணும் அதுக்காக உழைக்கணும் அதுக்காக நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து பண்ணணும் ஸோ கண்டிப்பாக அது கூட எக்ஸ்ட்ரா நம்ம படிக்கவும் செய்யணும் அதுவும் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா வேணும் ஆனால் ரெண்டுத்துக்குமே ஈக்குவலான சப்போர்ட் கொடுத்து ரெண்டுத்துக்குமே ஈக்குவலான ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து கண்டிப்பாக நம்ம செயல்படுவோம் அண்ட் அவ்வளோதான் அண்டு ஸோ ஹண்ட்ரட் தன் பை ஃப்ரெண்ட் கேட்டு தம்பலா இதை எப்படி இருந்தது இந்த வீடியோ அப்படிங்க வந்து மறக்காமல் கமாண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ பாய்